കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവാസികളോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ലോക് താന്ത്രിക് യുവജനതാദൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപവസിച്ചു കേരളം വിദേശത്ത് നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വിപുലമായ സജ്ജീകരണമാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശാരീരിക അകലം പാലിച്ച് റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപം സമരം നടത്തിയ പ്രവർത്തകരെ വടകര പോലീസ് കേസെടുത്ത് വിട്ടയച്ചു പരിപാടി ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവ ജനതാദൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രജിൽ കെ പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി പി ലിനീഷ് വി പി പ്രഭീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രവാസി ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് യുവജനതാദളിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വം നടത്തുന്ന യുവജനത യുവജന സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ സഹാർത്ഥവും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയ കാപ്പിയുടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസ് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകമാസകലം പടർന്നു വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ മഹാമാരിയുടെ ഇരകളായി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു കേരളം ഒരു ഉപഭോക്ത സംസ്ഥാനവും വിദേശത്ത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒക്കലൊന്ന് ആളുകൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും യു കെയിലും ലക്ഷക്കണക്കായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തമായ നടപടികളുടെ ഫലമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചൈനയിലെ ഹുവാരിയിലാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം മറ്റൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി രോഗികൾ എത്തുന്നത് ഈ കേരളത്തിലാണ് ചൈനയിൽ പഠിക്കാൻ പോയ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കേരളത്തിലെത്തുകയും അവർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ശക്തമായ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള നിപ്പ വൈറസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ചുവോ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രളയം രണ്ട് പ്രളയങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിട്ട സംഘടിത സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അത് പടർന്ന് വ്യാപിക്കുന്നതിന് തടയിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ